Hello everyone, welcome to Wikipedia. My name is Abhishek Sharma and today we are with another video of Abhishek's take and the topic for today's video is the extension of Sarfazi Act to cooperative banks in India. Now, as you know that the banking system in India has different kinds of banks, commercial banks and cooperative banks in the organized category and in the unorganized category we have a traditional banking system. अब सरफेजी एक्ट बेसिकली क्या है एक तो हम उसको समझना चाहिए इस वीडियो के अंदर क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर इस तरह के टॉपिक्स हाईलाइट हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो है वो लेटेस्ट जजमेंट इस पर्टिकुलर मामले में क्या आई है इसको हमें समझने की जरूरत है पहले ऐसे कौन से बेसिक एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से सरफेजी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को ऑपरेटिव बैंक के ऊपर नहीं हो रही थी वो हमें समझने की जरूरत है तो प्रिलिम्स के लेवल पे हमें एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड इन द सर्फेजी एक्ट तो उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स देन बोथ ऑफ दी अबाव देन नन ऑफ दी अबाव इस तरह से कोई ऑप्शन देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस के एंगल से ये एनपीए रिकवरी और इस तरह के जो एरियाज हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसमें कैसे हेल्पफुल होगा ये हमें समझने की जरूरत है ठीक है सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विथ टूडेस वीडियो और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड दी सरफेजी एक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स वेदर दे आर स्टैब्लिश्ड बाय अ स्टेट सिंगल स्टेट और इट इज अ मल्टी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोऑपरेटिव जब भी स्टैब्लिश किए जाते हैं चाहे कोऑपरेटिव बैंक जो स्टैब्लिश किया जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे एक लेजिस्लेटिव एक्ट या लेजिस्लेटिव आउटपुट के जरिए ही ये स्टैब्लिश होते हैं और स्टेट लिस्ट के अंदर इन द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोऑपरेटिव मेंशन है इसलिए स्टेट्स के एम्बेड के अंदर ये बेसिकली आते हैं सो दिस इज द बेसिक कंसर्न अब जो सरफेजी एक्ट है सरफेजी एक्ट का कोर कंसर्न है एनपीए रिकवरी और एनपीए रिकवरी के लिए इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर ही ये अप्लाई होगा तो कहने का मतलब जब किसी लोन के साथ कोई कोलेट्रल अटैच हो या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसके साथ अटैच हो तभी आप सरफेजी एक्ट जो है वो बैंक उनको यूज कर सकते हैं सो इट प्रोवाइड्स बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स टू इंश्योर सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज और एक लीगल मैकेनिज्म भी ये प्रोवाइड कर सकता है जिसके तहत अगर कोई एनपीए बैंक के अंदर बनता है तो उस एनपीए को किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये ही सरफेजी एक्ट के अंदर ही सबसे पहले बनाई गई थी इंडिया के अंदर तो आपको उसका नाम भी मैं बता देता हूँ इट वॉज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इट वॉज अ प्राइवेट फर्म 2017 का बजट अगर आपको याद हो तो उसमें एक पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी भी इंडिया में बनाया गया था क्योंकि बड़े लोन जो डिफॉल्ट हो रहे थे बड़े एनपीएस जो क्रिएट हो रहे थे उनको टेक ओवर करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक बैड बैंक या एक पारा की जरूरत थी जो कि 2017 के बजट में बनाया गया तो आपने अपने क्लास नोट्स में भी इसको ऑलरेडी पढ़ा होगा या पहले आप इसको कवर कर चुके होंगे अब सरफेजी एक्ट के अंदर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इनका बेसिकली दो तरह से काम आप देख सकते हैं सो देवर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज ये दोनों टर्म्स में अंतर क्या है ये भी हम समझेंगे अगली स्लाइड के अंदर सो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी ये तीन ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिसके थ्रू बैंक जो है वो अपने किसी भी एसेट की रिकवरी कर सकते हैं एसेट बैंक के लिए क्या होता है जो लोन उन्होंने दे रखा है तो सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं नाउ सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ पुलिंग टुगेदर वेरियस टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज मॉडगेजेस एंड अदर कंज्यूमर लोन एंड सेलिंग दम एज बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर्स तो बेसिकली बैंक अपने जितने भी एसेट्स हैं बैड एसेट्स हैं उनको सिक्योर करने का एक तरीका बनाता है सो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन सो इट इज कन्वर्टिंग ए बैड और नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन टू ए परफॉर्मिंग एसेट विद द हेल्प ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो बेसिकली क्या है कि ए जो है वो उसको टेक ओवर कर लेती है पूरे का पूरा लोन आपका लेट से दस लाख का लोन था आपने नहीं रीपे किया तो उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी अटैच है ए उसको परचेज कर लेगा और उसका जो पे ऑफ है वो बैंक को दे देगा तो उसके लिए एक परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है बजाय की नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ठीक है अब ये पे आउट का तरीका अलग अलग हो सकता है हो सकता है वो इंस्टॉलमेंट्स में दे हो सकता है जो फुल टाइम वन टाइम पेमेंट के थ्रू वो सेटल हो जाए 
तीसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ दी एक्ट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट तो जैसे हमारा आईबीसी का प्रोसीडिंग है उसमें एनसीएलटी या जो डीआरटी के फोरम के थ्रू आपको जाना पड़ता है या नॉर्मल कोर्ट्स के थ्रू आप जा सकते हैं तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है सीधे सीधे बैंक जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं और अपनी जो भी रिकवरीज हैं वो आराम से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इस तरह की पावर्स दी गई कि आप प्रॉपर्टी नीलाम कीजिए और उनके एसेट्स ले लीजिए अपने एसेट्स रिकवर कर लीजिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं नाउ इफ द बोरो डिफॉल्ट बैंक में इनफोर्स सिक्योरिटी इज इंटरेस्ट बाय द फॉलोइंग ऑप्शन तो बैंक के पास ये ऑप्शन रहती है पहला टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लेज कर रखी है तो उसकी पोजेशन जो है वो बैंक ले सकता है दूसरा सेल और लीज और असाइन द राइट ओवर द सिक्योरिटी तो या तो उसको बेच दे या किसी को लीज पे दे दे या किसी और को उसका मालिकाना हक या एक टेम्परेरी लेवल पे उसको यूज करने के राइट्स वो दे दे तीसरा अपॉइंट मैनेजर टू मैनेज द सिक्योरिटी लेट से कोई होटल था तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी की पूरी अपॉइंट कर दे कि ठीक है अब आगे से जो भी इसकी रेवन्यूज आएंगी तो वो मेरी होंगी then ask any debtor of the of the borrower to pay any sum due to the borrower to agar koi uh, debtor unko mil jata hai to usse bhi wo recovery kar sakte hain theek hai to ye basic char unke paas options rehti hain ab aaj tak ye kyun apply nahi hua tha aur usko leke kya issue tha usko samajh lete hain to aaj tak jo alag alag high courts ke andar faisle hai wo ye ki cooperative banks jo hain unme confusion ye thi ki kya inko बैंक के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है इन दी एम्बेट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ बैंक विच इज प्रोवाइडेड इन दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। दूसरा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट ये था कि क्या ऑलरेडी अब जब ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टेट लॉ के तहत आते हैं तो क्या इनके ऊपर से एक पार्लियामेंट्री लॉ बनाया जा सकता है to to uh, you know guide them or to create them create because Sarfezi Act जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट्री लॉ है और जो कोऑपरेटिव बनाने के लिए जो लॉ आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे लॉ आता है और लिस्ट वन और टू के अंदर ये दोनों चीजें बड़े सीधे तौर पर सेवन शेड्यूल के अंदर गिवन है तो सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आई है अब उसको देखते हैं सो सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार तीन के अंदर जो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था उसमें ये कहा गया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक विच इज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉर द पर्पस ऑफ सरफेजी एक्ट दिस वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है और ये कहा है कि एज इट इज पार्लियामेंट्री जो लॉज हैं जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए जो बनाई जाएंगी दे विल हैव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस for uh, and they can provide any procedures for recovery of loan under the sarfezi act with respect to the cooperative banks this is the new position that has been created by supreme court aur iske liye jo opinion unhone rakha hai wo ye that recovery of dues would be an essential function of a financial institution and cooperative banks cannot carry on any activity without compliance of provisions of the banking act and any other legislation applicable to such banks and the rbi act to unhone basically isko ek financial इंस्टीट्यूशन के तौर पे ही एक समझा है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एम्बेट को इसमें लिया गया है तो इस वजह से ये इजीली इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऐसा एक आर्ग्यूमेंट अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया है सो दिस हैज रिजॉल्व द कंफ्यूजन एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर कोऑपरेटिव बैंक इन यू नो इंश्योरिंग देयर रिकवरीज बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक की जो हालत है इंडिया में बहुत बुरी होती जा रही है बिकॉज दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ यू नो Uh, teeth available to enforce uh, any kind of securities against the assets which they are creating in the market to unke liye bhi acha hai wo apne assets ko theek se recover kar payenge aur overall ek financial system mein jo harmony hai wo bhi legislative level pe isse aati hai so this is a very good judgment of supreme court and creates a lot of clarity within the financial system of india and maybe it will help in uh, recovery of the lost assets or some of the npas within the cooperative banking system as well okay so with this we come to the wrap of this particular session thank you so much for being a part of it make sure you subscribe to the abipedia channel to get the alerts of all the upcoming current affair videos with respect to indian economy so that you keep your class notes updated 
अमिट्स द क्राइसिस अब आपका प्रिलिम्स जो है वो तो ऑलरेडी डिले हो गया है ऑलरेडी यूपीएससी हैज टेकन अ डिसीजन ऑन इट तो ट्वेंटी मे को अब उसकी डेट आएगी तो तब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं वो सारे अपडेट हो जाने चाहिए और आगे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके आने वाले प्रिलिम्स के अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट रहेगी डेफिनेटली तो आपको इसको ध्यान से पढ़ के जाना है बिकॉज अब जो बैंडविड्थ है प्रिलिम्स के पेपर के लिए वो 18 महीने का हो जाएगा तो आपको उस तरह से अपने करंट अफेयर्स जो है वो सेट करके चलने पड़ेंगे ठीक है तो कीप दिस इन माइंड स्टे होम स्टडी सेफ इफ यू वांट एनी ऑफ योर डाउट्स टू बी रिजॉल्व और एनी ऑफ द टॉपिक्स ऑन विच यू वुड लाइक मी टू मेक अ वीडियो सो डू राइट इन टू मी एट माई ई मेल आई डी दैट इज अभिषेक एट द रेट ऑफ मेन्यू डॉट कॉम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन दिस मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ